മോഡ്യൂൾ സിക്സ് സീലിംഗ് സീലിംഗ് ഇസ് എ കീ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ മെംസ് ആൻഡ് മൈക്രോ സിസ്റ്റം പാക്കേജിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സീലിംഗ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഹെർമറ്റിക് സീലിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ സീലിംഗ് എക്സെട്ര അല്ല ഹെർമറ്റിക് സീലിംഗ് മീൻസ് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീലിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർമറ്റിക് സീലിംഗ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഒപ്റ്റോമെംസ് ബയോമെംസ് പ്രഷർ സെൻസേഴ്സ് മൈക്രോ ഫ്ലൂയിഡിക് ഡിവൈസസ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെക്കാനിക്കൽ സീലിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ സീലിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോക്സി റെസിൻ വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോക്സി റെസിൻ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അഡ്ഹെസീവ് ആയി ആണ് സോ ഈ ഒരു അഡ്ഹെസീവ് വെച്ചിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ സീലിംഗ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ലൈഫ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സീലിംഗ് കൂടുതലും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ വർക്കിംഗ് മീഡിയത്തിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക മീൻസ് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതേപോലെ ടോക്സിക് വർക്കിംഗ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് മീഡിയത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സീലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സീലിംഗ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സീലിംഗ് ബൈ മൈക്രോ ഷെൽ പാക്കേജിങ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൈ ലെവൽ എല്ലാണ് ഡൈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോർ എലമെൻസ് വരുന്നതാണ് ആ ഒരു കോർ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിക്കേറ്റ് ആണ് തിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഈ ഒരു തിൻ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് എലമെൻസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മൈക്രോ ഷെല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഷെല്ല് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മൈ സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസ് ഉണ്ട് ബേസിൻ്റെ മുകളിൽ ഡൈ ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഡൈനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈക്രോ മെഷീ സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് ടെക്നിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ആ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ ആയിട്ട് പി എസ് ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡോപ്ഡ് സിലിക്കൺ ആ ഡോപ്ഡ് സിലിക്കൺ ആണ് മൈക്രോ ഷെൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയറിന് റിമൂവ് ചെയ്യുക സോ ആ ഒരു സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ആണ് ദ മീൻസ് ആ ഒരു സിലിക്ക ആ ഒരു മൈക്രോ ഷെല്ല് ഡൈക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻ മൈക്രോ ഷെല്ലിന് വന്നാൽ തന്നെയും ആ ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡൈ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ഇനഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിന് ഡൈക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇസ് റിയാക്റ്റീവ് സീലിംഗ് ടെക്നിക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സീലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് ബേസിൻ്റെ മുകളിൽ ഡൈ ഉണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു ഡൈനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സിലിക്കൺ ഷെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സിലിക്കൺ ഷെല്ലിനെ എൻകാപ്സുലൻറ്റ് കവർ എന്നും പറയും സോ നമ്മളിതിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിലിക്കൺ ഷെല്ല് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തെർമൽ ഓക്സിഡേഷൻ എക്സ്പോസ് എയർ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് എയറിലേക്ക് തരണേസ് അവിടെ ഒരു തെർമൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും തെർമൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ ആണ് സിലിക്കണും എയറും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും മീൻസ് എൻകാപ്സുലൻ കവറിൽ എൻകാപ്സുലൻ കവറിലുള്ള സിലിക്കണും അതേപോലെ ബേസിലെ സിലിക്കണും ഇതേപോലെ ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾട്ട് അവിടെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ടോപ്പ് പോർഷനിലും സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും താഴത്തെ പോർഷനിലും സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും സോ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സീലിംഗ് അവിടെ ഫോ